Matayo sura ya tano. Yesu alipoyaona makundi ya watu alipanda mlimani akaketi. Wanafunzi wake wakamwendea naye akaanza kuwafundisha. Heri wanaojiona kuwa maskini mbele ya Mungu maana utawala wa mbinguni ni wao. Heri walio na huzuni maana watafarijiwa. Heri wa pole maana watapewa nchi. Heri walio na njaa na kiu ya kufanya atakavyo Mungu maana watashibishwa. Heri wenye huruma maana watahurumiwa. Heri wenye moyo safi maana watamuona Mungu. Heri wenye kushughulikia amani maana wataitwa watoto wa Mungu. Heri wanaoteswa kwa sababu ya kufanya atakavyo Mungu maana utawala wa mbinguni ni wao. Heri yenu ninyi kama watu wakiwatukana wakiwadhulumu na kuwasingizia kila aina ya uovu kwa sababu yangu. Furahini na kushangilia maana tuzo lenu ni kubwa mbinguni. Hivyo ndivyo watu walivyowadhulumu manabii waliokuwako kabla yenu. Ninyi ni kama chumvi kwa dunia. Lakini chumvi ikipoteza ladha yake itakolezwa na nini? Haifai kitu tena ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichika. Wala watu hawawashi taa na kuifunika kwa pishi ila huiweka juu ya kinara ili iwaangazie wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu ili wayaone matendo yenu mema wamtukuze baba yenu aliye mbinguni. Msidhani ya kuwa nimekuja kutangua sheria ya Mose au mafundisho ya manabii. Sikuja kutangua bali kukamilisha. Kweli na waambieni mpaka hapo mbingu na dunia zitakapopita hakuna hata nukta moja au sehemu ndogo kabisa ya sheria itakayoondolewa mpaka yote yametimia basi yeyote atakayevunja hata amri moja ndogo kuliko zote na kuwafundisha wengine wafanye hivyo huyo atakuwa mdogo kabisa katika utawala wa mbinguni lakini yule atakayezishika na kuwafundisha wengine huyo atakuwa mkubwa katika utawala wa mbinguni ndio maana nawaambieni wema wenu usipozidi ule wa wafarisayo na walimu wa sheria hamtaingia kamwe katika utawala wa mbinguni Mmekwisha sikia ya kuwa watu wa kale waliambiwa usiue atakayeua lazima ahukumiwe lakini mimi nawaambieni yeyote anayemkasirikia ndugu yake lazima ahukumiwe anayemdharau ndugu yake atapelekwa mahakamani anayemwita ndugu yake pumbavu atastahili kuingia katika moto wa jehanamu basi Ukipeleka sadaka yako mbele ya madhabahu na hapo ukakumbuka kwamba ndugu yako ana ugomvi nawe iache sadaka yako mbele ya madhabahu nenda kwanza ukapatane na ndugu yako ndipo urudi ukatoe sadaka yako patana na mshtaki wako upesi mkiwa bado njiani mwaenda mahakamani la sivyo mshtaki wako atakukabidhi kwa hakimu naye hakimu atakukabidhi kwa polisi nawe utafungwa gerezani kweli na kuambia hutatoka humo mpaka umemaliza kulipa senti ya mwisho Mmesikia kuwa watu waliambiwa usizini lakini mimi nawaambieni atakaye mtazama mwanamke kwa kumtamani amekwisha zini naye moyoni mwake basi kama jicho lako la kulia linakukosesha lingoe ukalitupe mbali afadhali zaidi kwako kupoteza kiungo kimoja cha mwili kuliko mwili wako wote kutupwa katika moto wa jehanamu na kama mkono wako wa kulia unakukosesha ukate ukautupe mbali afadhali zaidi kupoteza kiungo kimoja cha mwili kuliko mwili wako wote uende katika moto wa jehanamu ilikwisha semwa pia anayemwacha mke wake na ampe hati ya talaka lakini mimi nawaambieni 
anayempa mkewe talaka isipokuwa kwa sababu ya uzinzi anamfanya azini na mtu akimuoa mwanamke aliyepewa talaka anazini tena mmesikia ya kuwa watu wa kale waliambiwa usivunje kiapo chako bali ni lazima utimize kiapo chako kwa Bwana lakini mimi nawaambieni msiape kamwe wala kwa mbingu maana ni kiti cha enzi cha Mungu wala kwa dunia maana ni kiti chake cha kuwekea miguu wala kwa Yerusalemu maana ni mji wa mfalme mkuu wala usiape kwa kichwa chako maana huwezi kuufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi ukisema ndio basi iwe ndio ukisema sio basi iwe kweli sio chochote kinachozidi hayo hutoka kwa yule muovu Mesikia kwamba ilisemwa jicho kwa jicho jino kwa jino lakini mimi nawaambieni usimlipize kisasi mtu mbaya mtu akikupiga kofi shavu la kulia mgeuzie pia shavu la pili mtu akikupeleka mahakamani kutaka kukuchukulia shati lako mwache achukue pia koti lako na mtu akikulazimisha kuubeba mzigo wake kilomita moja ubebe kilomita mbili akuombaye mpe na usimpe kisogo anayetaka kukukopa kitu mmesikia kwamba ilisemwa utampenda jirani yako lakini utamchukia adui yako lakini mimi nawaambieni wapendeni maadui wenu na kuwaombea wale wanaowadhulumu ninyi ili mpate kuwa watoto wa baba yenu walie mbinguni kwa maana yeye huangazia watu wabaya na wema jua lake na kuwanyeshea mvua watu wema na wabaya. Je, mtapata tuzo gani kwa kuwapenda tu wale wanaowapenda ninyi? Hakuna. Kwa maana hata watoza ushuru hufanya hivyo. Na mkiwasalimu ndugu zenu tu, je, mmefanya kitu kisicho cha kawaida? Hata watu wasio mjua Mungu nao hufanya vivyo hivyo. Basi muwe wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu <tune>